എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്സിലെ കുറിച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ടെൻത്ത് ലെവൽ മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയും ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയും ഉള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇതുവരെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ആക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേലിസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളുടെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നാല് ബൈ അഞ്ചിനേക്കാൾ വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് നാല് ബൈ അഞ്ചിനേക്കാളും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിലെ ഓരോ ഫ്രാക്ഷൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് നാല് ബൈ അഞ്ചിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നാല് ബൈ അഞ്ച് ആദ്യത്തെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ബൈ എട്ടാണ് അപ്പം ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നാല് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ്റെ നാല് എന്ന ന്യൂമറേറ്ററിനെയും അഞ്ച് ബൈ എട്ട് എന്ന ഫ്രാക്ഷനിലെ എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും കൂടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പം നാല് ഗുണം എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ അഞ്ച് ബൈ എട്ടിലെ അഞ്ച് എന്ന ന്യൂമറേറ്ററിനെയും നാല് ബൈ അഞ്ചിലെ അഞ്ച് എന്ന ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും കൂടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പം അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തഞ്ചും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് വലുത് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് വലുത് അതായത് നാല് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാക്ഷനാണ് വലുത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത നമ്പറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം നാല് ബൈ അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും ട്വൻറ്റി ഫൈവും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് വലുത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് വലുത് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് തന്നെയാണ് വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോർ ബൈ ഫൈവും ഫോർ ബൈ ത്രീയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൽവും ട്വൻറ്റിയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആണ് വലുത് അതായത് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണ് ഫോർ ബൈ ഫൈവിനേക്കാൾ വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാകും ജസ്റ്റ് അടുത്ത ഓപ്ഷനും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ഫോർ ബൈ ഫൈവും ഫോർ ബൈ സെവനും ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് വലിയ നമ്പർ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഫോർ ബൈ ഫൈവിനേക്കാൾ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏതാണെന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇനി അടുത്തത് ഒരു സീരീസ് ആണ് വൺ നയൻ ബൈ ഫോർ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണെന്നാണ് വൺ നയൻ ബൈ ഫോർ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ണിനെയും ഫോറിനെയും കൂടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഫോർ വരുന്ന രീതിയിൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാം വണ്ണിനെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഫോർ വരുന്ന രീതിയിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ മുകളിലും എന്ത് വരണം ഫോർ വരണം ഫോർ ബൈ ഫോർ ആണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നയൻ ബൈ ഫോർ പിന്നെ ഫോറിനെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഫോർ വരുന്ന രീതിയിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ മുകളിൽ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റീൻ വരും സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ആണ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഫോർ ബൈ ഫോർ നയൻ ബൈ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊരു ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാം സെയിം ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ബൈ 
എൻ പ്ലസ് വൺ തുടർച്ചയായ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് വരുന്നത് നൂറാണ് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ നൂറ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ നൂറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നാണ് വരുന്നത് അതായത് നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഒന്നാണ് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഒന്ന് ഇടുക എന്നിട്ട് രണ്ട് പൂജ്യം കൂടെ പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറാണ് ആദ്യത്തെ നൂറ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹരിയും അനസും ഒരേ തുക രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ഹരി പത്ത് ശതമാനം സാധാരണ പലിശയ്ക്കും അനസ് പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടുപലിശയ്ക്കുമാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് കാലാവധി പൂർത്തിയായപ്പോൾ അനസിന് നൂറ് രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ എത്ര രൂപ വീതമാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവരെ എത്ര രൂപയാണ് നിക്ഷേപിച്ചതെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ടു പേരും രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് തുക ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് പത്ത് ശതമാനമാണ് പലിശ നിരക്ക് ഒരാൾ സാധാരണ പലിശയ്ക്കും ഒരാൾ കൂട്ടുപലിശയ്ക്കുമാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് അപ്പം നിക്ഷേപിച്ച തുക പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു ഇക്വേഷനുണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കൂട്ടുപലിശയും സാധാരണ പലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് സി ഐ സി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനസ് എസ് ഐ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുക പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഇൻ ടു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പലിശ നിരക്കാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കൂട്ടുപലിശയും സാധാരണ പലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനസ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈക്വൽ പി ഇൻ ടു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂട്ടുപലിശയും സാധാരണ പലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ അനസിന് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടിയ നൂറ് രൂപയാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് നമുക്കറിയാം പി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആറും തന്നിട്ടുണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സി ഐ മൈനസ് എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈക്വൽ പി ഇൻ ടു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരുന്നത് പി ഇൻ ടു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ പി ഇൻ ടു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും ഇവിടെ സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ഇ സീറോയും ഇ സീറോയും പോവും അതുപോലെ ഇ സീറോയും സീറോയും തമ്മിൽ പോവും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ പി ഇൻ ടു വൺ ഇൻ ടു വൺ ന്യൂമറേറ്ററിൽ പി ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ടെൻ ഇവിടെയും ഒരു ടെൻ ഉണ്ട് അപ്പം ടെൻ ഇൻ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പി ഈക്വൽ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് രണ്ട് വോളിബോൾ ടീം അംഗങ്ങളായ ആറ് പേർ വീതം പരസ്പരം കൈ കൊടുത്താൽ ആകെ എത്ര ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ്സ് ഉണ്ടാകും രണ്ട് വോളിബോൾ ടീം അംഗങ്ങളായ ആറ് പേര് വീതം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ ടോട്ടൽ ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിനും ഇക്വേഷനുണ്ട് എൻ അംഗങ്ങൾ വീതമുള്ള രണ്ട് ടീമിലെ അംഗങ്ങളാണ് പരസ്പരം ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇനി എൻ അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ടീമിലെ തന്നെ അംഗങ്ങളാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക എൻ അംഗങ്ങൾ വീതമുള്ള രണ്ട് ടീമിലെ അംഗങ്ങളാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡുകളുടെ എണ്ണം എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഒരു ടീമിലെ തന്നെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലാണ് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡുകളുടെ എണ്ണം എൻ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടീമിലെ അംഗങ്ങൾ ആറ് പേര് വീതമാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് എൻ സ്ക്വയർ ആണ്
ടോട്ടൽ സം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ഇൻറ്റു എ എട്ട് എ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പതിനാല് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഇതിൽ നിന്നും മാറ്റി മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ചേർക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന സമ്മിലേക്ക് പതിനാല് മാറ്റി പതിനാല് മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് പതിനാല് മുപ്പത് ചേർത്തു മുപ്പത് ചേർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് മുപ്പത് ആണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് എയിൽ നിന്ന് പതിനാല് പോയി പകരം മുപ്പത് വന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം എത്ര തന്നെയാണ് എട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു സംഖ്യ പോയി മറ്റൊരു സംഖ്യ വന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എണ്ണത്തിന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല എട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ നോക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പതിൽ നിന്ന് പതിനാല് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വലിയ നമ്പർ ഏതാണോ ആ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്താണ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം എയ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ന്യൂമറേറ്ററിൽ എങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എയ്റ്റു ആയിട്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് എയിൽ ബാക്കി എന്താണുള്ളത് എ ആണുള്ളത് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ബാക്കി എത്ര വരും ടു വരും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എയ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ എയ്റ്റ് എയിൽ മിച്ചം ഉള്ളത് എ ആണ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ടു ഉണ്ട് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടുത്തെ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള ഈ എയ്റ്റും ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഈ എയ്റ്റും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എ പ്ലസ് ടു ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തുല്യവ്യാപ്തമുള്ള രണ്ട് വൃത്തസ്തൂപികളുടെ ആരങ്ങൾ നാല് ഈസ് ടു അഞ്ച് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് അവയുടെ ഉയരങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എത്രയാണ് അപ്പം രണ്ട് കോൺസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വ്യാപ്തം വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോണിൻ്റെ വോളിയം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ഒരു കോണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വൃത്തസ്തൂപികളുടെയും വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് അവരുടെ ആരങ്ങൾ റേഡിയസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ആദ്യത്തെ കോണിൻ്റെ റേഡിയസിനെ ആർ വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഹൈറ്റിനെ എച്ച് വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കോണിൻ്റെ റേഡിയസിനെ ആർ ടു എന്നെടുക്കുന്നു ഹൈറ്റിനെ എച്ച് ടു എന്നെടുക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ടിൻ്റെയും വോളിയം സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ആദ്യത്തെ കോണിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഫോർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് ആദ്യത്തേതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോണിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ആർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ ആണ് ഇത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കോണിൻ്റെ വോളിയം വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ പൈയും വൺ ബൈ ത്രീ പൈയും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോവും പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് എന്താണ് ഫോർ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എച്ച് ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈ ഫോർ സ്ക്വയർ താഴേക്ക് പോവും അപ്പോൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടു അതായത് എച്ച് വൺ ഈസ് ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ
ഒരു കലണ്ടറിലെ ഒരു സമചതുരത്തിലുള്ള തീയതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ തീയതികളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിനാലാണ് അതായത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും അറുപത്തിനാല് കിട്ടും എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പം അറുപത്തിനാല് കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എ ഇവിടെ എത്രയെണ്ണം ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ എ ഉണ്ട് ഫോർ എ പ്ലസ് ബാക്കിയുള്ളത് വൺ പ്ലസ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ എ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഫോർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ തീയതി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എ ആണ് എ ആണ് നമുക്ക് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ ഇത് സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ എൽ എത്ര അക്കങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സംഖ്യയിൽ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ടെൻ ബേസ് വരുന്ന സംഖ്യകൾ നമുക്കൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടെൻ സ്ക്വയർ ടെൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും ഇതിൽ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് അക്കങ്ങളാണുള്ളത് ഇനി ടെൻ ക്യൂബ് എടുക്കുക ടെൻ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് അതായത് തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് നാലക്കങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ടെൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്നക്കങ്ങൾ ടെൻ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാലക്കങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എത്ര അക്കങ്ങൾ കാണും അഞ്ഞൂറ് അക്കങ്ങളായിരിക്കും കാണുന്നത് ഒന്ന് കൂടുന്നതാണ് ടെൻ സ്ക്വയറിൽ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആണ് ടെൻ ക്യൂബിൽ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ അക്കങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിജിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ചുവട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വലുത് ഏത് ഈ കോമ്പിനേഷൻസിൽ വലുത് ഏത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പിന്നെ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പിന്നെ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ പിന്നെ സെവൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു പെയറും ഈ ഒരു പെയറും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവും അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്സ് എങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവും ട്വൻറ്റി സിക്സും തമ്മിൽ ഒരു ഡിജിറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അതുപോലെ സെവൻറ്റി ഫൈവും സെവൻറ്റി ഫോറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഒരു ഡിജിറ്റിൻ്റെ ആണ് സെവൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് അതുപോലെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ തമ്മിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ സെവൻറ്റി എയ്റ്റും സെവൻറ്റി സിക്സും തമ്മിലും രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിയ സംഖ്യകൾ തമ്മിലും ചെറിയ സംഖ്യകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപോലെ വരുന്ന കേസുകളിൽ ഇവിടെ ചെറിയ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇതാണ് ചെറിയ സംഖ്യകൾ ഈ ചെറിയ സംഖ്യകളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സംഖ്യകൾ തമ്മിലും ചെറിയ സംഖ്യകൾ തമ്മിലും അതായത് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവും ട്വൻറ്റി സിക്സും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തു സെവൻറ്റി ഫൈവും സെവൻറ്റി ഫോറും കമ്പയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതായത് ചെറിയ സംഖ്യകളും കമ്പയർ ചെയ്തു വലിയ സംഖ്യകളും കമ്പയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപോലെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ